Sin lugar a dudas, el único referente universitario en el ámbito de la pedagogía y el uso de las nuevas tecnologías de información y la comunicación es el Instituto de Ciencias de la Educación, que se erige como el primer instituto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el 5 de septiembre de 1985. Con todo el sentido humanista de preparar a educadores para las nuevas generaciones, a 30 años de distancia siguen vigentes las aspiraciones del grupo que motivó la creación de esta unidad académica y de investigación, debido a los nuevos escenarios en el ámbito de la educación, la docencia, la enseñanza del inglés, el francés, la educación física, así como de la comunicación y tecnología educativa. Inicia con carreras como son licenciatura en docencia universitaria, la oferta es de los sábados y también eh, y después que se vuelve ya eh, de, de atención diaria, de, de lunes a viernes y sábados también, eh, las clases se inician por la tarde. Eh, recuerdo a la doctora Marta Luz que decía, bueno, ¿por qué? En la, en la mañana pueden trabajar los, de, los, de, los que estudian para ciencias de la educación y en la tarde venir a, a formarse y demás. No era por un capricho de que estuviésemos en la tarde, era como que había la idea de que la carrera podía ofrecer la posibilidad de trabajar por la mañana y estudiar por la tarde. Y, y agregaba, dice, así dejan de ver telenovelas ¿no? y demás. Entonces, eh, fue, fue una creación bonita, fue pertinente ¿no? en ese momento. Y ya en el 92 eh, se reestructuran las carreras y aparecen las tres carreras tradicionales que ya, ya hoy en día ocupan el nivel, dos de ellas ocupan el nivel 1 de calidad de CIES, que es eh, licenciado en Ciencias de la Educación y licenciado en Docencia, enfatizando en las, en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades. Y también a la par surge la, esta carrera de Comunicación y Tecnología Educativa, que son las más, más longevas, ¿no? Con un crecimiento inusitado en los últimos años, el Instituto de Ciencias de la Educación rebasa los 1.500 alumnos debidamente matriculados y por falta de espacios físicos no se atiende a más alumnos. Sin embargo, los ambientes virtuales se consideran el reto para usarlos como nuevos escenarios para la educación de las nuevas generaciones de profesionistas. El llegar a ser universitario, eh, ser docente universitario, ser catedrático, yo siento en mis catedráticos que es un orgullo, es algo de venir a dar y darle a la sociedad lo que nos dio tanto también a nosotros. Entonces, esa empatía, ese compromiso y esa responsabilidad se ven reflejadas, se ven reflejadas en los resultados en nuestros estudiantes. Ese respeto que ves en los estudiantes, esa madurez de nuestros estudiantes universitarios es también el reflejo y consecuencia de lo que estamos formando. ¿no? Por lo tanto, eh, pues las, las condiciones están, están, se van engranando, se van, se van, se van enlazando ¿no? para dar buenos resultados todos. ¿no? El Instituto de Ciencias de la Educación se propone nuevos y diversos proyectos que van desde la ampliación de su infraestructura, mejorar los estándares de alta calidad, hasta estrechar la vinculación que se tiene con la sociedad en general. Los retos son grandes, tenemos en puerta la, la reestructuración de las carreras que que por eh, sí mismas, en su proceso evolutivo, en su dinámica, nos hacen revisarlas, ¿no? como es eh, la licenciatura en, 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 en francés, por ahí ya se están eh, soltando los rumores ¿no? que, que vamos a desaparecer. No, estamos viendo de qué manera y bajo toda la visión de nuestros académicos y de las academias que lo conforman, eh, ver cuáles serían las propuestas. Y la otra que sí requiere una revisión, simplemente para para hacer agregados en contenidos, que me parece muy completa, es la de comunicación y tecnología educativa, y, y en ese sentido. Por ahí está la propuesta también con eh, la Escuela de Ciencias del Deporte, ver la posibilidad de conformar el Instituto de Ciencias de la Educación, la Cultura Física y el Deporte, para generar investigaciones alternas y generar un, un instituto que albergue eh, estas líneas de, de disciplinares de formación y que podamos desarrollarlo más adelante. Va ahí varios proyectos y estamos analizando la pertinencia de los mismos, que serían la, la parte que tenemos pendiente, la parte que tenemos eh, en proyecto, ¿no? Y que, bueno, la idea es dejar bases, ¿no?, a, a las siguientes administraciones para que, bueno, esto siempre siga como nos la dejaron nuestros antecesores directores, ¿no?, dándole mayor solidez al instituto. Instituto de Ciencias de la Educación, la unidad académica universitaria donde se educa para educar.